to share whatever little knowledge I have. And it's uh, really, really very encouraging to see so many people joining us to learn more about education. I think this is the spirit we need to learn together from each other's experience. Um, I'll, how we are going to work is I will show you the PPT, I'll speak in English, and then I'll wait for you to translate SEDA. And then once you have translated, we'll move on to the next slide. So that should okay, work. Thank you very much. Yeah, you may start to share your screen. I just want to introduce you, our audience. Ureman Shvetagna Chakra Bartin, Shatamas, the Space Nekayatsa, Kurtuzan Banagavari, Hatni Nekayatu Tishne is Magnem, in Karshat Mamijas Gain, Bakalavratit Zagrum, Ashatali Yedek Ashara Masajum, Yevashatali Yedek Tarbej Zagrero, Bush Mamijas Gain Bakalavrat, and Nav American, Britannica Yval Yvalan. Na Basmati Gurkiri, what was Nay Herinake, Verchin Gishkavor Luset Selir Kazartas Natvakani. Rutledge Heratarakshan Komitz, Dreling Pastari Mecha, at Innovation the Prosnish Pestel, Shatetak Kirke, Anglerino Heratarakwats, Yete Jamanak Sankutsunev and Aravuts Nunek, Hantram Kartak, Shvetan Naev Mijas Gain Usutishneri, Rotavosh Men Usutishne Navdasa Hosnelen, Blog Kam, Yeskawa Naev at Agamat Blogi at Kapats Kiswell, Ambajar Blogi, Rotak Kauriki, Anglerino. No, I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. Majon Mijas Gain the Protsi, the Pizza Agri, about the Protsi coordinator. So, and just one question don't you mind if we just record this video to show this, Shweta, uh, just to show this to teachers who were absent, if you do not mind? Uh, sorry, can you repeat again? For some time the voice was not clear. Okay, don't you mind if we record this video and put video of our meeting to our web page? Thank no, you very no much. Uh -huh. Okay, thank, thank you very much. We may start. Okay, um, so as you can see, uh, we are today discussing a very simple strategy because uh, I came to know that you are learning instructional objectives. Um, one of the major uh, tools that we use when we design instructional objectives is the Bloom's taxonomy. It's like going back to the very root of how to teach and how do we merge Bloom's taxonomy with real life learning. Uh, so I would like to start with a quote from Benjamin Franklin, who says that, um, tell me and I forget, um, teach me and I understand, and, uh, and involve me and I learn. So the whole objective is to involve students in that entire process of learning. Okay. Um, so said I can translate, we can move on to the next page. Yeah. I saw Jose Luang Bilumi taxonomy in Masi, you must now wrap his hair hang each by Edi, ha, each pescas my cake, Lusuna Rutan, the Patak Nere, you can't his name. Եվ մասնավորապես խոսելու ենք բլյումի գործիքի մասին, որ ստերության դասավանման հիմքն է հանդիսանում։ Եվ շվետան մեջ բերեց բենջամին վրանքլինի հայտնի խոսքերը, որ եթե ասեք դասավանդեք, հա, կհիշեմ, եթե ներգրավեք, so I'm getting the hang of this now. Uh, let's move on to the next slide. So um, what is the learning objective of today's session? Every learning has to start with one objective. And this slide is just modeling that. If you do not start with the objective, for a student, it is like solving a puzzle without seeing the final result. So if you ask a student to solve a puzzle without showing the actual picture, the student will never reach to solve it. 
but you have to that is why first show the final objective the learning objective is the final aim of your lesson so today's objective is to learn how to use bloom's taxonomy to create instructional strategies շատ լավ այսօր մենք խոսել ենք թե ինչպես պետք է կազմակերպենք ուսումնառության նպատակները եւ շվետան նշեց որ յուրաքանչյուր ուսումնառություն սկսվել է մեկ խնդրից մեկ կարևոր նպատակ վերլուծելուց եւ համեմատեց դա փազլի հետ եթե դուք աշակերտին ցույց տաք փազլի մեկ կտորը ինքը չի հասկանա թե ինչ է ստանալու վերջում դուք պետք է ցույց տաք ամբողջական պատկերը փազլի որքսի աշակերտը կարողան է հասկանալ թե ինչ է ինքը վերջում ստանալու եւ բլումի տաքսոնոմիան ըստերության նպաստել է որքսի աշակերտը կարողան է հասկանալ ամբողջական պատկերը եւ ինքը դա ասա այնպես է դա ասա չէ բայց մեր հանդիպումը այնպես է կազմակերպվել որ դուք կարող եք արդեն մոդելը կիրառել այսինքն վերապատրաստում դասը հիմա ձեր հետ անցկացնելու շվետան I'm done. Okay. <laughs> so, uh, like a good lesson, we want to engage the audience. So we'll start by watching a video instead of lecturing. Ima video ing titelu dasa khustun kartalu pokharen. Asha kesh neushalu tsuna unenalu hamar. caused by the influenza virus that infects the nose, throat and lungs. Flu can affect people differently based on their immune system, age and health. Coughing, fever, aches, fatigue, vomiting and diarrhea are the symptoms of the flu. Uh, chickenpox is a disease caused by varicella zoster virus that can cause itchy rashes of blisters and fevers. Chickenpox can be serious and even life-threatening. Whooping cough is a very serious respiratory in the lungs and breathing tubes infection. Whooping cough can cause uncomfortable violent coughing. This often makes it hard to breathe. The word whooping comes from the sharp breath intake sound after a coughing. Whooping cough is especially a dangerous to the babies that may die. Transmittable between animals and humans. It is a respiratory virus attacks lungs. Example size uh, MERS COVID-19. There is currently no vaccine to protect people against coronavirus. The name of the disease is COVID-19. It was first identified in Wuhan, Hubei, China. The incubation period is 1 to 14 days with an average of 5 days. The symptoms are fever, dry cough, tiredness, difficulty with breathing. The virus can be passed on even if the patients are symptomatic. Household precautions. When you remove your shoes, wash your hands immediately. Second, keep your house clean including your pets' belongings. Use rubbing alcohol. Third, open your windows for better ventilation. Fourth, remember to close the toilet lid when you flush. The outdoor precautions for the coronavirus are: first, avoiding crowded places by staying away from people at least one meter away and wearing medical face masks. Then, avoiding wet markets because wet markets are the places where the virus is found. Next, if you feel sick, stay at home, go to the hospital and take the coronavirus test. Lastly, do not eat raw food. Whenever you go, always carry a small hand sanitizer and as soon as I get home, I wipe my hands, feet and face and change my clothes right away. You can leave the mask on the side of the window where sunlight is good to conserve the mask for a day. I wish you would really just do. Make sure to do it every day. Stay with people with smoke and quit smoking if you do. 
stay healthy, eat healthy, exercise, and get at least eight hours of sleep every day. Okay, Shweta, just give me one minute to explain what it was about video, as it was in English. Sate sanyu tej, vortak naif kaya tsvat zir COVID-19 ni hamacharakam, yev tesak vortak sanyu tej patrastele in asha kirtnere, uti yorti niorda sanyu asha kirtnere, ofke nere aralen te sanyu tej mej pokrik patmakan aknar, sats patmati vayt tsafikit yev alin, nain hivan du tunez hamacharak nais voro yegelen martutian patmutian mej, vayt te sanyu tej himnakan imaste hete vialner, բացի կովի տասնինի մասին տեղեկություն տալուս, նաև մարդկանց տեղեկասնը թե ինչպես պաշպանվել այս համաճարակի իրավիճակում, որինակ ինտեղ պրումիցիվ հանձնարություն կար ձերքետ, հաճախլվա, չի գիտեմ, դիմակ գրի և այլին և այլին։ Եվ վերջում աշակերտները ներառել էին վիճակագրություն, տվյալ իրավիճակում և որ ստեղցվել է տեսանյութը ամենավարակված երկրները որոնք են։ Սա էր ամբոշ տեսանյութը և որպես լավ դասի որինակ, հա ինքը փորձես � engaging students by showing them on the screen and also by making them hear the same things. So at one time you are addressing two different type of learning strategies, those who learn by hearing and those who learn by watching. Շատ լավ, սա այն մեխանիզն է, որ դու կարող եք իրարել աշակերտներ ներգրավելու համար, դու կարող եք տեսանյութ սուստալ և սրանով ես երկու հարց կարող եք լուծել, ներգրավել բոլոր նրանց, ովքեր միայն կարող անում են լ how much have the students understood and how they start learning step by step. Մեր հաջորդ կայլը կնինի, տեսնը թե ինչպես են աշակերտները կարողացել հասկանալ կամ կարող անում են հասկանալ բովանդակությունը թասպը դասի և ինչպես կարող են կայլ արկայլ սովորել. Okay, so now we come to the instructional objectives. How can we use the instructional objectives to see how much the students have learned? Do they have the critical thinking to learn and apply, or have they just reached the lower order thinking skills? Իմա մենք կտեսնենք, թե ինչպիսի հրահանգային բարեր ենք ոգտագործել, կամ հրահանգ խնդիներ ենք ոգտագործել, տեսնելու համար արդյոք աշակերտներ սովորել են, հասըն են մեր արջև դրված նպատակներին։ Եվ արդյոք I will ask the question, you can also read it in your language, and you will just raise your hands to say if you can answer or not. And we're just counting how many people can answer the first question, how many people can answer the second question, like that. Shat lak, hima mi poker haven haralu, inka hartse zestalu, hartse duktes mekna hire no ventart mambat, yev kontrolle or psi ast hamari ha arachin harsne yekur tartne. Ձերկ բարձասնեք, ձերկ բարձասնել է հիշ մեկ եկրանի ներքևն են։ Եվ ինքը հաշվելու է, թե կանի ձերկ է բարձացված յուրականչույ հարցի համար։ Սրանոս ստուգելու է, որքանով կաղող աշակերտ են կալ են մատուցված նյութը։ Հ Yeah, and this is not a test. It's just to show you um, how much, how easy it is to answer a few questions 
and how much thinking it takes to answer a few questions. Սա թեստ չէ, ուղակի կստուգի է, թե ինչքանով է մտացական իչ պրոցեսն էր տեղեք ունենա, եվ իշպես կարել է այդ ամբողջը ստուգել, իշքանով կանի հոգի կմասնակցին։ So the first question, with the instructional objective, what? What was the title of the presentation? Ուրեմ են հրահանգիչ բարի առաջին հարցը հետևյալն է, ինչի մասին էր տեսանյութը կամ ինչն էր տեսանյութի վերնագիրը, ձերքերը։ բայց մեզ ձերք է պետք մի գրեք, ձերք բարցացեք։ Ձերքերը ոնք ես եմ բայց տեսնում, maybe I can see հաշվի լիլիտ, կանյան ձերք ես տեսնում։ So, շտա, you need just to count how many hands do we have, yeah? No answers. Առաջին հարցը, կանի ձերք։ Երեսում։ So, we have 30 hands. Yes, we have 30 hands. Ես գրեմ եմ։ Let's move on to the next question explain the objective of the video now here the instructional um, word the instruction instruction is explain explain the objective of the video so if this question is given to you right now how many can answer immediately հետևյալն է, որն էր տեսանյութի նպատակը, և հրահանգիչ բայը բացատրել, ես թարգմանել եմ, բայց որն էր, տեսեք, որն է ձեզ հարմար, անգլայենում բացատրելն է։ Լիրիտ կանի ձեք։ Did we count? Yeah. Lili Khani Zerk? Yerku Tasnia get pes. Ah, it's approximately uh, 20. Okay. So next, oh next question. Where and how can you use the information in this video? And, and, uh, and here the word, the instructional word is where and how. Շատ լավ, հաջորդ հարցը տեսնում եք, որտեղ եվ ինչպես, կարող ես ոգտագործել աս տեսանյութի տեղեքույթը և հրահանգիչ բայերը, որտեղ եվ ինչպես։ Մոտ երեկ տասնյակ։ Ապրոքսիմըթլի 30 հենց ուի հեվ։ Ըկ, դենք եվ։ Okay, the next question, why is it important to raise awareness about COVID-19? Հաջորդ հարցի ինչ է անռաժոշ տեղեկասնել COVID-19 մասին և հարցը ինչ է, հրահանգիչ բայը, չէ, բայ չէ, նրահոցին, հրահանգիչ բարը։ Եստեղ ձերքերի մի մասը չի չնում, հիմա իմ ինձ համար դրժվար է ահասկանալ, նախորդիցա թե հիմայա, բայց մոտավորապես այդպես նույն կանակնա։ Իշկան երեսուն։ Այլի։ It's approximately 30. Okay. Next one. Evaluate the impact of learning with the video. Հաջորդ հարցը գնահատիր կամ արժևորիր ուսունարության ազդեցում տեսանյութի հետ միասին։ Կնահատիր կա մարժևորին է հրահանգիչ բայ արդեն։ Կսան ձեր կավել։ So 20 հենց։ Որ մողա։ And the final one, now here the word, the instructional word is design. Design a COVID-19 awareness task. Վերջին հազնարարությունն է, մշակիր COVID-19 մասին տեղեկատվություն տարածելու վերաբերյալ հազնարարություն և հրահանգիչ բայը մշակելն է կամ ստեղծել է։ Ա։ 
So it's a very simple experiment that you can do in your classroom just to see where students are with their thinking. The first three questions are in the lower order thinking level. And now we can compare it to the Bloom's taxonomy. Sashat Parsman Narat never do Karvak Tauze Dashakish names to Gelu Hamar to work on when Rank has Katsil Tesanu to Kandasa Hans Narabutuna. Yev Arachin Yedek Hartseda, Matatuan Satsu Makardaki in Pahanjum, the Rahama Yedevi Shot and Zerkir. Musne Navali Barson, Yavasta in Kutsetalis, Tench Pisi Ashjan. And as we saw, it was very easy to answer the what question. The what question only answers to the skill of remembering. If you saw something immediately, you remember it, you can answer it. So it's the simplest thinking strategy or thinking skill that you can test. And you must have a what question because almost all the students will be able to solve this question which starts with a what and that gives them confidence to move ahead. Եվ դուք պետք է միշտ օգտագործեք այս ինչներ կամ որներ հարցը, որով հետև դա պարզ է եւ գրեթե բոլոր աշակերտներն են հնարավորություն կտա պատասխանելու եւ մեկ աստիճանով աշակերտների մտածական process-ը դուք կարող եք հետագայում արդեն բարձրացնել։ The next question was explain the objective of the video. Students will only be able to explain if they have understood what they saw. So almost all of us had 30 hands up here, but a few hands went down when it came to explaining the objective of the video, because probably we had just seen it once. If you understand, you can answer the explained question. Շատ լավ, հաճորդ մակարդակը բացատրել էր, ինչպես տեսակ ձերքերի քանակը որոշակի օրերն իչավ, իմ մոտ գրված է, որ 30 այն դարձակ 20, որով հետև բացատրելու համար պետք է մտածողության այլ աստիճան եւ աշակերտներից ոման կստեղծեն չհասցրեցին հասկանա, ուսե նրա համար որ տեսանյութը մեկ անգամ է այն տեսել, եթե մեկ անգամ է տեսնել, հնարավորություն the next level, which is apply, slowly gets into the higher order thinking skills. Apply comes with instructional words like where and how. Can you use this information in the video? So if you have understood it, you are now should be able to apply it in any context. Հաջորդ մակարդակը կիրառելն է եւ ինչպես տեսնում եք կիրառելության բառերը գալիս են որտեղ եւ ինչպես կարող ես օգտագործել սա եւս մտածողության մեկ ավելի բարձր աստիճան է քան մյուս նախորդները Now we move up the Bloom's taxonomy the next level is analyzing analyzing requires students to compare and contrast to think a bit more deeper and maybe not related to the content at all. So we use instructional words like why. Ինչպես տեսնեք մյուս աստիճանը վերլուծելն է, որը պահանջում է համեմատել եւ համադրել եւ բառերը գալիս են արդեն ինչու, որը ենթադրում է process։ Եվ սա ավելի բարդ է որոշ աշակերտների համար։ The next stage is to discuss debate and hence we use the instructional words like evaluate, evaluate the impact of learning with the video. This should allow the students to have a discussion and it is higher in the ladder of the Bloom's taxonomy. So higher order thinking, the students are reaching higher order thinking. Uh, գնահատելն է, բայց այստեղ թվանշային չհասկա նախա, հայեր են ուրիշ տարբերակով երևի դժվար կլինի։ Արժևորել գուց է, թե ինչ տեսակ, գնահատել է ուսունարության ազդեցուն տեսան նյութ հետ միասին, եւ այստեղ ինքը նշում է, որ պետք է արդեն քննարկել, քնա 
դատել, ավելի բարձր արժեքներ օգտագործել, եվ համարում է բլումի տակսոնոմիայի ամենակարևոր և վերևում գտնվող մակարդակը։ The final stage, which is design, is an instructional word to make the student more independent. Here, they should be able to work independently, creating, designing, constructing, any, any task that they are given. Ամենավերերի մակարդակում գտնվում է ստեղծելը, մշակելը, որ աշակերտի մոտ զևավորում է անհատական աշխատանքի հմտություններ, այն ամեն է ինչ կապված է մշակելու, ստեղծելու կամ ավելի բարդ հանձնարություներ related to lower order thinking skills, which only allows students to tell us what they remember and what they understand. We do not get up to apply. It's, it's very, very rare that tests have these four instructional words. They do not allow students to apply their higher order thinking. We are just limited to the first two levels of Bloom's taxonomy. Ինչն է հետաքրքիր, դպրոսների մեծ մասում հիմնական մոգտագործում են առաջին և եկորդ մակարդակի, այսիքն հիշելը և հասկանալու հետ կապած հերահանգիչ բարերը և բայերը, որոնք շատ պարզունակ են, ինչ վերաբերում է վերջ Also, yes, also, we do ask students to remember first. That skill is important. That's why it has the biggest area in the pyramid. If students do not remember, they cannot go up. But the challenge is we limit ourselves to this stage. We do not experiment. We do not move ahead. Հետաքրքին այն է, որ տեսեք բուրգի ամենաներքևի հատվասն է, հիշելը, ամենամեծ տեղն է զբաղեցնում, դա կարևոր է մյուս գործ ընթասներ իրական ասնելու համար, բայց եթե միայն հիշելու մակարդակի վրա ենք մնում, ապա you must have a list of instructional words which will help you to push the student to achieve higher order thinking. Do not have five what questions. Do not have only explain questions. Have a good mix of all these words. Start with a what and end with a create. Եվ դուք հանձնարարություն եք տալիս աշակերտներին, անգամ մեկ դասի ժամանակաշրջանում։ Ներարեք բոլոր մակարդակների հարցերը, հրահանգիչ պարերը։ Եվ ոչ միայն սամանապակվեք մեկ մակարդակով։ Ըրինակ մեկ դասի մեջ մի ներարեք հինգ ինչ հարց, այլ մեկ դասի մեջ ներարեք բոլոր մնացած մակարդակները, որպիսի So, uh, just a, a request, uh, when time is going to over, can we again uh, in using the same ID and same information? Sure, I have no Thank problem. Yeah. Okay. okay, so now let's apply what we learned. Sorry, I forgot, I wanted to just remind about the time, uh, about the previous one. Um, I just want to tell the teachers. Uh, խնդրեց, որ դա ասարանում դուք ունենակ բոլոր էդ հրահանգիշ բարերի բացատրությունները, հա, եվ ձեր համար եվ աշակերտների համար, ամեն բարը ինչ են նշանակում։ We can move on. Okay. So, using these words, I usually make my own tasks. Any content that I teach, I use these command terms or instructional words to make my tasks. Now, here is a simple example of a rubric. Let's start with, if you are a language teacher, you are testing how students listen. This is an example of a rubric that you can use. 
you see the first command term is identify and then it moves on to analyze յուրաքանչյուր դաս որ ես իրական ասնում կազմում եմ չափորոշիչներ կամ ռուբրիկաներ եւ այստեղ օրինակ եմ ձեզ ներկայացնում եթե դուք օրինակ լեզվի մասնագետեք եւ առաջին ձեզ չափորոշիչը լսելն է հա անկալելը ապա տեսեք յուրաքանչյուր հրահանգ սկսվում է տաքսոնոմիայի որևէ բառից օրինակ առաջինը հստակեցնելն է կամ պարզաբանելն է ցեն Similarly, those those same words can be used for testing reading. So you have given a reading task to your students, and you want to create a rubric to see if they have actually achieved higher order thinking. You start from identify, and you go on to analyze. No, in here, hangish paaya. բառը կարելի օգտագործել նաև կարթալու ու չափորոշիչի մեջ եւ եթե դուք ցանկանում եք ստուգել թե ինչպես են նա կարթում հասկանում ապա կարող եք սկսել նորից նույն հրահանգիչ բայից եւ բարձանալ ավելի վերևի մակարդակներ տեսեք հետո գալիս է արդեն վելուծելը Let's see two more examples Երկու եւս տարբեր օրինակ ներկայ նաստեր Now see how interesting it is in speaking if you're testing speaking the first idea is that students should be able to use the words so probably use is testing if they have remembered Ինչպես տեսնում եք կարթալու բաժնում խոսել ու ներողություն բաժնում այստեղ շատ պրիմիտիվ բայ է օգտագործված օգտագործել է գալիս ըստ էության բայց հնարավորություն է տալիս որ աշակերտը անրադառնա առաջին մակարդակին հիշելուն եւ փորձի հիշելով կիրառել ստացած գիտելիքները And then finally it moves on to communicate which is a higher order skill somewhere between applying and evaluating Եվ իվերջո հասնում է ավելի բարձր մակարդակի, որը հաղորդակցվելն է, տեղեկություն փոխանցել է, որը գտնվում է կիրառելիության եւ մտահոգապես գնահատման մակարդակների հարթությունում։ Similarly, an example for writing. Writing also uses the instructional words like use, which is down here, remembering and understanding students can easily answer or use the vocabulary. and then organizing and then communicating նույնը վերաբերում են նաև գրելու բաժնին ինչպես տեսնում եք աշակերտը սկսում է շատ պարզ բառից օգտագործելուց որը սկսվում է հիշելուց եւ հետո բարձանում է մակարդակներով գալիս է կազմակերպել է եւ հաղորդակցվել է so if you are grading you must give students a level 1 to 2 if they are able to use a level 3 to 4 if they are able to organize and a level say 9 to 10 if they are able to communicate so this is the highest level եւ եթե դու գնահատում եք ապա պետք է աշակերտներին առաջին մակարդակի համար տակ ավելի քիչ միավորներ հա մեկից երկուսը գալիս եթե ինքը ավելի բարձր մակարդակի վրա է գնում քիչ ավելի բարձր միավորներ եւ ըստ այդը բարձրացնեք միավորային գնահատական ինչպես տեսնեք ներքևից սկսեց ավելի պարզ հանձնարության համար տվեց մեկից երկու միավոր ավելի բարդի համար 3 քիչ 4 հետո 6-ից 8 եւ վերևա որ ավելի բարդ հրահանգիչ որ ծողություն 